गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम ट्वेल्थ क्लास में प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 6 CO2 प्लस 12 H2O जल केणु क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जल और ऑक्सीजन गैस बनती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं वह क्रिया क्या है प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में क्लोरोफिल होना आवश्यक है लाइट होना आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये चारों कारक का होना आवश्यक है तभी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया विधि के अंतर्गत हम दो अभिक्रिया विधि देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया विधि और दूसरा है अंधकार अभिक्रिया विधि प्रकाश अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पिगमेंटों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर, करते हैं और इसी समय प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो ये प्रकाश अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं दूसरी जो अभिक्रिया है अंधकार अभिक्रिया जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती ये लाइट की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही स्थिति पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जितने भी आवश्यक घटक हैं उनके साथ जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल मुख्य क्लोरोफिल के रूप में क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल कैरोटीन और फाइकोब्लेन्स तो इनकी उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो मुख्य रूप से जो प्रकाश सौर ऊर्जा से जो आने वाली प्रकाश हैं ये तरंगों के रूप में आती हैं और ये तरंगे विभिन्न रंग के प्रकाश होते हैं जिन्हें सात रंगों के अंतर्गत बांटा गया है और ये सात रंग दृश्य प्रकाश होते हैं इन्हीं दृश्य प्रकाश में जो विबजोर है यानी सात रंगों का जो समूह है इन सात रंगों में से बैगनी और लाल बैगनी और लाल रंग की प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य प्रकाश का जो रंग है बैगनी और लाल रंग की प्रकाश की उपस्थिति पर होता है बाकी जो प्रकाश है ये पौधों की परावर्तिक क्षता से परावर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के अंतर्गत हम अंधकार प्रकाश की क्रियाविधि को देखते हैं अंधकार क्रियाविधि अंधकार प्रकाश या क्रियाविधि डार्क क्रिएशन कहलाता है इस डार्क क्रिएशन की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है प्रकाशी ऊर्जा प्रकाशी अभिक्रिया के दौरान बने हुए एन और ए की सहायता से ये क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो सिक्स 
CO2, Na, DP, H2, ATP. बारह एन ए डी पी एच टू और अट्ठारह ए डी पी शामिल प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एन ए डी पी प्लस अट्ठारह ए डी पी बनता है यहां पर एन ए डी पी एच टू एन ए डी पी एच टू और ए टी पी करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एन और ए में का संश्लेषण होता इस तरह से प्रकाश अभिक्रिया से बने एन और ए की सहायता से ही पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए प्रक्रिया के लिए विभिन्न एंजाइम की आवश्यकता होती है ए डी पी एच टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अणु ये कन्वर्ट होकर ए का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपयोग हो रहा है और एन और एडीपी एडोनोसिन डाइफास्फेट ये ऊर्जा के रूप में उपयोग होते हैं एटीपी एटीपी का उपयोग एक ऊर्जा जब ग्रहण करता है यानी क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा के रूप में ये एटीपी से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं और एडीपी में परिवर्तित होते हैं तो इसमें अंधकार रिएक्शन की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने उनकी अभिक्रिया वृद्धि को खोजा और बाद में से कई वैज्ञानिकों ने इनमें एसिमिलेटरी पावर के आधार पर जिसमें एन ए डी पी एच और ए टी पी को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या क्रिया विधि कैलविन नामक वैज्ञानिक ने खोज की मेलविन कैलविन इसका पूरा नाम है कैलविन का मेलविन कैलविन और उन्नीस में इन्होंने खोजी अंधकार रिएक्शन को कैलविन चक्र भी कहा जाता है कैलविन चक्र इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैलविन नामक वैज्ञानिक ने इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया का अध्ययन किया इसी तरह इस अंधकार क्रिया विधि को सी थ्री साइकिल सी थ्री साइकिल के नाम से भी जाना जाता है जिसमें इसमें बनने वाले जो उत्पाद होते हैं तीन कार्बन परमाणु से बने होते हैं इसलिए इन्हें थ्री सी थ्री साइकिल के नाम से भी जाना जाता है तो इस विक्रिया विधि के अंतर्गत जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है कैलविन साइकिल में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से अवशोषित होता है करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोशिका के अंदर जो उपस्थित यौगिक हैं रिब्लोज फाइव फॉस्फेट या रिब्लोज मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं इसे 
ये ए टी पी के साथ क्रिया करके ये रिब्लोज वन फाइव डाई फॉस्फेट बनाते हैं और ये फॉस्फो रिब्लोज आइसोकाइनेज इंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है जिसमें रिबो रिब्लोज वन फाइव डाई फॉस्फेट यौगिक का निर्माण होता है और ए टी पी ए डी पी में परिवर्तित हो जाते हैं इस ए टी पी का उपयोग डाइफॉस्फेट के रूप में उपयोग हो गया एक फॉस्फेट अणु यहाँ पर जुड़ गए रिब्लोज वन फाइव डाइफॉस्फेट बना और ये रिब्लोज वन फाइव डाइफॉस्फेट छः कार्बन परमाणु और छः जल के अणु यहाँ क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद होते हैं थ्री फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक एसिड थ्री फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक एसिड इस समय ये एंजाइम जो उपस्थित होता है कार्बोक्सिलेज मीटिस एंजाइम की उपस्थिति में होती है थ्री फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक एसिड फिर से ए के साथ क्रिया करता है और वन थ्री डाई फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक एसिड बनाते हैं इस समय एंजाइम उपस्थित होते हैं फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक काइनेज फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और वन थ्री डाई फॉस्फो ग्लेस्ट्रिक एसिड बनते हैं यहाँ पर भी एक ए का उपयोग हो गया तो इस तरह से ए टी पी बारह ए टी पी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और बारह ए डी पी बनते हैं ए टी पी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट परिवर्तित हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इस तरह से वन थ्री डाइफॉस्फो ग्लिस्टिक एसिड का फिर एन ए डी पी एच टू के साथ क्रिया करके थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड इंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोटेज इंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रिक एसिड ग्लिस्ट्रल डिहाइड ग्लिस्ट्रल डिहाइड का निर्माण होता है और इस समय एक फॉस्फेट अणु के रूप में बारह फॉस्फेट अणु मुक्त होते हैं थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड डिहाइड्रोजेज इंजाइम की उपस्थिति में थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड का निर्माण होता है त्रिबलोज वन फाइव डाइफॉस्फेट थ्री थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड के निर्माण तक की जो क्रिया है कार्बोक्सिलेशन की क्रिया कहलाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया में भाग ले रहे हैं और ये थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड का निर्माण करते हैं थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड के जो बारह मालिकूल्स बनते हैं ये बारह मालिकूल्स चार भागों में डिवाइड हो जाते हैं इसमें दो मालिकूल्स दूसरी क्रियाओं में भाग लेते हैं पांच मालिकूल्स ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट बनाने के लिए इनके समवयी यौगिक हैं थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड की डाईहाइड्रो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और तीन मालिक्यूल्स थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड के तीन मालिक्यूल्स ये फ्रक्टोस वन सिक्स डाइफॉस्फेट बनाने में भाग लेते हैं और दो मालिक्यूल्स ये फ्रक्टोस सिक्स फॉस्फेट से के साथ क्रिया करके जाइलोस और इरिथ्रोस फोर फॉस्फेट बनाते हैं थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड मालिकूल्स में सबसे पहले हम देखते हैं पांच मालिकूल्स पांच थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड ट्रायोज फॉस्फेटेज आइसोमरेज इंजाइम की उपस्थिति में ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट बनाते हैं ये पांच मालिकूल्स इसके बनते हैं और इसमें पांच मालिकूल्स में दो मालिकूल्स दूसरे यौगिक बनाएंगे और तीन मालिकूल्स दूसरे यौगिक बनाते हैं दो मालिकूल्स इरिथ्रोस फोर फॉस्फेट के साथ क्रिया करके सुडो हेप्टोलोज वन सेवन फॉस्फेट का निर्माण करता है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट के थ्री मालिकूल्स एलोलोज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट बनाते हैं इसके तीन मालिकूल्स बनते हैं ये सिक्स कार्बन वाले यौगिक हैं या 
फ्रक्टोस वन सिक्स डाइफॉस्फेट दो अणु जल के साथ क्रिया करके फॉस्फोरिक अम्ल बाहर मुक्त हो जाता है बनता है और फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट यौगिक बनते हैं तो फ्रक्टोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनने की प्रक्रिया के समय फॉस्फेटेज इंजाइम फॉस्फेटेज इंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है तीन मालिकोल्स कार्बन के बनते हैं ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ये हेक्सोज सरकरा के रूप में बनते हैं कुछ मालिकोल्स ट्रांसकिटोलेज की उपस्थिति में थ्री फॉस्फो ग्लेसरलीहाइड और फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट मिलकर इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट के दो मालिकोल्स बनता है और जाइलोज फाइव फॉस्फेट के दो मालिकोल्स बनते हैं इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट ये ट्रांस एडलेज इंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट के साथ क्रिया करके सुडो हेप्टोलोज वन सेवन फॉस्फेट का निर्माण करते हैं सुडो हेप्टोलोज वन सेवन फॉस्फेट फिर से सुडो हेप्टोलोज सेवन फॉस्फेट का निर्माण करते हैं इस समय फॉस्फेटेज इंजाइम की क्रिया के कारण ये सुडो हेप्टोलोज सेवन फॉस्फेट का निर्माण होता है सुडो हेप्टोलोज सेवन फॉस्फेट पुनः ये थ्री डाई फॉस्फो ग्लेसरली हाइट के साथ के दो अणु के साथ क्रिया करके ये ट्रांसकिटोलोज इंजाइम की उपस्थिति में रिबलोज फाइव फॉस्फेट बनाते हैं ये दो मालिकुल्स यहाँ पर बनता है और ये रिबलोज फाइव फॉस्फेट फॉस्फो राइबोज आइसोमरेज फॉस्फो राइबोज आइसोमरेज इंजाइम की उपस्थिति में वापस रेबलोज फाइव फॉस्फेट बनाते हैं यहाँ पर दो मालिकुल्स वापस आते हैं इसी तरह थ्री फॉस्फो ग्लिसरली हाइट के दो अणु और फ्रक्टोस फॉस्फेट के कुछ अणु मिलकर इरेथ्रो इरेथ्रोस फोर फॉस्फेट और जाइलोस फाइव फॉस्फेट का निर्माण करता है तो इस समय इरेथ्रोस फोर फॉस्फेट सुडो हेप्टोलोज वन सेवन फॉस्फेट में का निर्माण करता है सुडोलोज सुडो हेप्टोलोज वन सेवन फॉस्फेट सुडो हेप्टोलोज सेवन फॉस्फेट बनाते हैं और थ्री फॉस्फो ग्लिसरली हाइट के साथ क्रिया करके ट्रांसकिटोलोज इंजाइम की उपस्थिति में ये पुनः जाइलोज फाइव फॉस्फेट की दो मालिकुल्स बनता है तो इस तरह से यहाँ पर दो दो मालिकुल्स एक सुडो हेप्टोलोज सेवन फॉस्फेट से बनते हैं जाइलोज फाइव फॉस्फेट और दूसरा थ्री फॉस्फोरोड और फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट से भी दो मालिकुल्स जाइलोज फाइव फॉस्फेट का निर्माण होता है तो टोटल यहाँ पर चार मालिकुल्स बन रहे हैं जाइलोज फाइव फॉस्फेट के जाइलोज फाइव फॉस्फेट के चार मालिकुल्स और फिर रेबलोज फाइव फॉस्फेट पुनः रेबलोज फाइव फॉस्फेट छह मालिकुल्स बनते हैं जाइलोज फाइव फॉस्फेट के चार और रेबलोज फाइव फॉस्फेट के दो मालिकुल्स मिलकर छ मालिकुल्स बनता है रेबलोज फाइव फॉस्फेट तो क्रिया कैलविन चक्र में प्रारंभिक जो क्रिया होती है रिबलोज फाइव फॉस्फेट से प्रारंभ होता है और इस रिबलोज फाइव फॉस्फेट से प्रारंभ होने के बाद ही ये रिबलोज वन फाइव डाई फॉस्फेट बनते हैं जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है और इस यहाँ पर फॉस्फो रेबलोज आइसोमरेज इंजाइम उपस्थित होते हैं और रिबलोज वन फाइव डाई फॉस्फेट पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और जल के अणु के साथ क्रिया करके थ्री फॉस्फो एसिड का निर्माण करता है इस तरह से पूरी जो क्रिया विधि है एक चक्र के रूप में पूर्ण होता है तो इसकी रासायनिक क्रिया विधि कैलविन नामक वैज्ञानिक ने जो रासायनिक क्रिया विधि देखा ये चक्रों के रूप में पुनः पदार्थ वापस आ जाते हैं और फिर से 
क्रियाशील होते हैं और फिर क्रिया करके फिर उन्हीं पदार्थों को कई चरणों में पूर्ण होती है और वापस पुनः रिब्लोज वन फाइव डाइफ्रॉस्पेट के रूप में आते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मुख्य रूप से आवश्यक यौगिक के रूप में होते हैं बीच बीच में सभी ये एक साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं करते बहुत सही क्रियाओं के दौरान ये कई क्रियाओं के रूप में क्रियाशील होकर ये यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस तरह से हम कैलविन साइकिल में क्या देख रहे हैं जेव में होने वाली रासायनिक क्रिया होता है जो कि जैविक जेवों के माध्यम से ये पूर्ण होता है विभिन्न एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं किसी भी क्रिया में कोई बिना एंजाइम की उपस्थिति से क्रिया नहीं होता नहीं सभी क्रियाओं के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है तभी ये क्रिया पूर्ण होते हैं तो इस तरह से हम कैलविन साइकिल की जो क्रियाविधि है कार्बनीकरण फिर अपचयन और फिर देखते हैं हेक्जो सरकरा का निर्माण होता है इसमें कैलविन साइकिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कोशिका में क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो विशेष कोशिकाओं में होता है कोशिका की जो संरचना होती है क्लोरोफिल की दूसरी संरचना क्लोरोफिल पेगमेंट्स जो होते हैं इसमें दूसरी रचना है जिसमें दो आउटर मेम्ब्रेन और इनर में मेम्ब्रेन दूसरा है इनर मेम्ब्रेन इसमें विभिन्न एक एक जो रचनाएं होती हैं थैलेक्वाइड कहलाती हैं और इन थैलेक्वाइडों का समूह कहलाता है एक समूह को कहते हैं ग्रैनम कोशिका के अंदर जो जिसमें तर द्रवी पदार्थ होते हैं वह कहलाता है स्ट्रोमा तो कैलविन साइकिल या अंधकार अभिक्रिया है वह स्ट्रोमा में होता है और जो प्रकाशी अभिक्रिया होता है वह ग्रेनम कोशिका में होती है तो यहाँ पर स्ट्रोमा और ग्रेनम की संरचना से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अंधकार और प्रकाशी अभिक्रिया जो होती है तो सबसे पहले प्रकाशी अभिक्रिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है प्रकाश का अवशोषण होगा जिसमें सौर ऊर्जा किसमें बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं और यही रासायनिक ऊर्जा भोज पदार्थों का निर्माण करने में भाग देते हैं तो इस तरह से एक क्लोरोफिल की संरचना प्रकाश अभिक्रिया विधि के अंतर्गत प्रकाश का जो संश्लेषण होता है क्लोरोफिल की कोशिकाओं में होता है जिसमें दो मुख्य भाग हैं ग्रेनाम और स्ट्रोमा 
तो ग्रहणम में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अभिक्रिया होता है और स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है तो इस तरह से प्रकाशी अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया में अंतर क्या अंतर हो सकता है प्रकाशी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अंधकार अभिक्रिया अंधकार की बिना प्रकाश की उपस्थिति में होता है जन की आवश्यकता अगर प्रकाश उपस्थित है तो भी होगा और नहीं है तो भी होगा तो इस तरह से प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति और अंधकार अभिक्रिया में प्रकाश की अनुपस्थिति होती है इसी तरह प्रकाश की जो क्रियाविधि है जो क्लोरोफिल्म की जो कोशिकाएं जिसमें मुख्य रूप से ग्रहणम और स्ट्रोमा जो होता है ग्रहणम में प्रकाशी अभिक्रिया होता है और स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होता है तो प्रकाशी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के दौरान एन ए का निर्माण होता है और इसमें ए का निर्माण होता है प्रकाशी अभिक्रिया में एन और ए बनते हैं और अंधकार अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो इस तरह से हम प्रकाशी अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया में अंतर बता सकते हैं इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें प्रकाशी अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है कुछ भिन्न होती है तो जिसे हम विविधता मानते हैं संश्लेषण की क्रियाविधि से कुछ हटकर कुछ कोशिकाओं में भिन्न प्रकाश अभिक्रिया होता है प्रकाशी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं तो इससे पहले सबसे पहले हैच एवं स्लेक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया गन्ने की प्लांट में कॉटसेक नामक वैज्ञानिक ने बनने वाले जो प्रथम उत्पाद थे ऑक्जिलियो एसिटिक एसिड की खोज की और जो C3 से अलग जो प्लांट हैं C4 प्लांट जिसको कह सकते हैं या इसमें चार कार्बन वाले यौगिक होते हैं इसलिए C4 साइकिल के नाम से जाना जाता है या फिर हेस्ट्रेक साइकिल हैच एवं स्लेक ने इसकी क्रियाविधि की खोज की इसलिए इसे हैसलेक साइकिल भी कहा गया इनकी पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल की जो संरचना है कुछ भिन्न होती हैं इसके कारण इसमें कैलविन साइकिल से कुछ भिन्नता देखने को मिलता है पत्तियों की संरचना सबसे बाहर अपर एपिडर्मिस
की संरचना जिसमें सी फोर साइकिल जो पाया जाता है सामान्य रूप से पत्तियों से सामान्य पत्तियों की संरचना से कुछ मानव पत्तियों की संरचना के समान इसमें कुछ भिन्नता होता है जो सवानी उतक हैं जाइलम और फ्लोएम उतक के बाहर बंडल से औरन पाया जाता है इसके कारण इसकी संरचना में कुछ भिन्नता दिखाई देती है इस प्रकार की जो संरचना है क्रांच टाइप क्रांच संरचना कहा जाता है सामान्य पत्तियों के बाहर वेस्कुलर बंडल के बाहर विशेष और आवरण नहीं होता इसमें जो सी फोर प्लांट हैं उनमें क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है जिसके कारण ये इसमें भिन्न संरचनाएँ होने के कारण इसका जो प्रकाशी संश्लेषण की क्रियाविधि है हैसलेक साइकिल और कैलविन साइकिल दोनों ही साथ साथ इसमें चलते हैं सबसे पहले हैसलेक साइकिल्स जो कि कार्बोनेशन की जो क्रिया होती है मीजोफिल कोशिकाओं में होता है मीजोफिल कोशिकाएं फिर बंडल सिद्ध की कोशिकाओं में होगा यहाँ पर आप देखते हैं मीजोफिल की कोशिकाएं जिसमें क्लोरोप्लास्ट है और वस्कुलर बंडल के बाहर जो औरन है बंडल सिद्ध तो दोनों ही कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती है यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है स्लेक साइकिल में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो रासायनिक क्रिया होती है मीजोफिल कोशिका में होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉस्कोइनॉल पायरवेट यौगिक के द्वारा इन दोनों के साथ क्रिया होकर ये ऑक्जिलो एसिटेट बनाते हैं ऑक्जिलो एसिटेट फॉस्कोइनॉल पायरवेट कार्बोक्सिलेज इंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और इस क्रिया के दौरान जल के अणु के साथ ये क्रिया होता है जिसमें फॉस्पेट आयन मुक्त होता है और फॉस्पेनाल पायरवेट ऑक्जिले ऑक्जिलो एसिटेट यौगिक का निर्माण होती है ऑक्जिलो एसिटेट ये ट्रांस मिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समावी यौगिक एस्पॉटेट यौगिक का भी निर्माण करते हैं तो ऑक्जिलेट एसिटेट ऑक्जिलो एसिटेट मैलेट में परिवर्तित होता है और इस समय एन से क्रिया करके ये मैलेट या मैलिक एसिड का निर्माण करते हैं और एन बनता है मैलेट ये प्लाज्मो कोशिका के अंदर मिजोसिल कोशिका के अंदर मैलिक एसिड का निर्माण होता है मैलिक एसिड फिर बंडल सिद्ध की कोशिकाओं में पहुंचते हैं ये मैलिक एसिड बंडल सिद्ध की कोशिकाओं में एन और मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पारवेट का निर्माण करते हैं ये पारवेट पुनः मिजोफिल कोशिकाओं में वापस आता है और पारवेटम फास्पो पायरेट डाइकानेज एंजाइम की उपस्थिति में ए और फास्पेट अणु फास्पेट आयन के साथ क्रिया करके फास्पोनॉल पारवेट यौगिक का निर्माण करते हैं इस तरह से मिजोफिल कोशिका से बंडासित कोशिका में पहुंचता है और बंडासित कोशिका से पुनः मिजोफिल कोशिकाओं में आती है तो इस तरह से इसमें मिजोफिल कोशिका में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है इनके बारे में हैसलेक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था इसलिए हैसलेक साइकिल कहलाता है
साथ ही साथ इसमें जब मैलिक अम्ल बनता है एक्चुअली एसिड एसिटेट से मैलेट बनते हैं और मैलेट से पुनः ये बंडल सीप में जब पहुंचता है तो मैलिक एसिड एन ए डी पी मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कैल्विन साइकिल के द्वारा फास्फोग्लेसिक एसिड यौगिक का निर्माण करता है रिब्लोज फाइव फास्फेट जोड़ू होते हैं को के साथ क्रिया करके फास्फोग्लेसरली हाइट का निर्माण करते हैं और इस तरह से विभिन्न चरणों में ये पूर्ण होकर फास्फोग्लेसरली हाइट से फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट बनेगा और ये फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट से फ्रक्टोज ये सरकरा का निर्माण होता है फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट से विभिन्न चरणों में वापस और फास्फोग्लेसरिक एसिड कार्बनिक यौगिक के रूप में रिब्लोज डाइफास्फेट वापस कैलविन साइकिल के रूप में यह क्रिया होता है तो अभी हम कैलविन साइकिल के बारे में अध्ययन किए तो साथ ही साथ इसमें हैसलेक साइकिल के साथ कैलविन साइकिल की क्रियाएं विधि होता है इस तरह ने हैच और स्लेक ने दोनों ही क्रिया विधि इसमें साथ साथ होने को पाया गया ऐसे पौधे जो क्रांच एनाटॉमी वाले प्लांट हैं जिनमें इनकी जो कोशिकाएं हैं बंडल से पाया जाता है बस्कुलर बंडल के बाहर इसलिए इस प्रकार की संरचनाओं में कौन सी क्रिया विधि होगी हैच एवं स्लेक रसायनिक क्रिया विधि के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषण का विविधता कहा गया भिन्नता सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं प्रकाशी अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया जो कि कोशकर क्लोरोफिल के स्ट्रोमा और ग्रेनम में पूर्ण होता है तो ये प्रक्रिया जो है सिर्फ साइकिल है सामान्य रासायनिक अभिक्रिया से भिन्न है इसलिए इनमें ये विविधता पाया गया तो इस तरह से हम प्रकाशी अभिक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बद्धन के और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्रिया विधि की खोज की प्रकाशी अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया दोनों में अंतर बता सकते हैं आप इसी तरह हैसरेक साइकिल या सी फोर साइकिल और सी थ्री साइकिल में अंतर बता सकते हैं हैसरेक साइकिल में किन किन कोशिकाओं में होता है मिजोफिल की कोशिका और बंडल सीत की कोशिकाएं दोनों साथ साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पूर्ण होती हैं और सामान्य प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं सामान्य क्लोरोफिल की संरचना में जिसमें स्ट्रोमा और क्रेना में पूर्ण होता है इन्हें बनने वाले यौगिक भी अलग अलग होते हैं हैसरेक साइकिल में फॉस्फोनाल पार्विटम और सबसे पहले बनने वाले जो यौगिक हैं अक्जिलो एसिटिक एसिड और प्रकाशी अंधकार अभिक्रिया में कौन सा बनता है सी थ्री साइकिल में फास्फोग्लेसिक एसिड और यहाँ फास्फो हैसरेक साइकिल में एन एच टू का उपयोग फास्फेट अणुओं का उपयोग बंडल सित में भी होता है और बीजोफिल सित में भी उपयोग होते हैं तो इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं धन्यवाद तो बच्चों हमने जो पिछली कक्षा में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो अध्ययन किए थे उसमें जो अंधकार अभिक्रिया है उसकी जो समीकरण है उसमें आप थोड़ा सा सुधार करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 12 एन ए डी पी एच टू 
डी पी एच टू और अट्ठारह ए टी पी कार्बन डाइऑक्साइड ट्वेल्व एन ई डी पी एच टू और अट्ठारह ए पी क्रिया करके सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और अट्ठारह ए डी पी जल और सिक्स एच टू का निर्माण होता है बारह एन ए डी पी सिक्स C6 H12 O6 सिक्स प्लस अट्ठारह ए डी पी और शेड जल के सिक्स एच टू और बारह ए डी पी का निर्माण होता है इसमें पहले जो समीकरण जो बताए थे इसमें जल के अणु को दर्शाना भूल गए थे तो इसमें आप सिक्स एच टू जोड़ लें इसी तरह जो रासायनिक अभिक्रिया है जो कि अंधकार अभिक्रिया की जो खोज जिसने बेलविन कैलविन नामक वैज्ञानिक ने जो खोज की उनकी क्रियाविधि को इसे कैलविन चक्र के के माध्यम से समझ सकते हैं जिसमें कैलविन चक्र की जो क्रियाविधि है इसमें दो क्रियाएं होती हैं कार्बनीकरण और अपचय तो कार्बीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में तो सबसे पहले ये जो अभिक्रिया होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है इसलिए इसे डार्क रिएक्शन भी कहा गया है और सबसे पहले जो कार्बनीकरण की जो क्रिया होती है रुबलोज मोनोफॉस्फेट या रुबलोज फाइफॉस्फेट ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ए के साथ क्रिया करके ये ए के साथ क्रिया करके बनाते हैं जिसमें छः ए टी पी का भाग लेते हैं वन रिब्लोज वन डाइफॉस्फेट रिब्लोज वन फाइव डाई फॉस्फेट रिब्लोस वन डाइफॉस्फेट जो कि ये एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होता है फास्फो रिब्लोस काइनेस फास्फो रेबलोस काइनेस की उपस्थिति में या क्रिया होती है एंजाइम की उपस्थिति में रिब्लोज वन फाइव डाइफॉस्फेट बनता है ये इस प्रारंभिक यौगिक होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होता है और छणु जल के क्रिया में भाग लेते हैं रिब्लोज वन फाइव डाइफॉस्फेट सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स एच टू के साथ ये क्रिया करके रुबलोज डाइफ फास्फेट कार्बोक्सलेस एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और ये थ्री फास्फो ग्लिसरिक एसिड बनाता है थ्री फास्फो ग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं ये थ्री फास्फो ग्लिसरिक एसिड जो कि बाराणु थ्री कार्बन वाली यौगिक है ये सबसे पहले कार्बन को रिब्लोज वन फाइव डाई फॉस्फेट के द्वारा और छह अणु कार्बन डाइऑक्साइड और छह अणु जल के साथ क्रिया होती है जिसमें रिब्लोज डाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेट एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और ये बनता है थ्री फास्फो ग्लेसे एसिड 
थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये जो क्रिया है पहले जो ऑक्सीजन कार्बनीकरण की क्रिया कहलाती है अब इसके बाद जो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये सेक्स ए के साथ 12 ए के साथ क्रिया करते हैं कि उपस्थिति एंजाइम्स जो है फास्फो ग्लिसरोकाइनेस फास्फो ग्लिसरो काइनेस एंजाइम की उपस्थिति में वन थ्री डाई फास्फो ग्लिसरिक वन थ्री डाई फास्फो ग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है और 12 एडीपी होते हैं 12 एडीपी का निर्माण होता है तो इस तरह से वन थ्री डाई फास्फो ग्लिसरिक एसिड वन थ्री डाई फास्फो ग्लिसरिक एसिड का थ्री फास्फो ग्लिसरिली हाइट वन थ्री डाई फास्फो ग्लिसरिक एसिड और बारह एन ए डी डीपीएच टू क्रिया में भाग लेते हैं जिसके फलस्वरूप थ्री फास्फो ग्लिस थ्री फास्फो ग्लिस ग्लिस रेल्डी हाइट डी हाइट बारह एन ए डी पी का निर्माण होता है यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं थ्री फास्फोग्लिसरल डी हाइट डी हाइड्रोजनेस थ्री फास्फोग्लिसरल डी हाइट ग्लिसरल डी हाइट हाइड्रोजनेस डी हाइड्रोजिनेस इंजाइम की उपस्थिति में या क्रिया होती है वन थ्री डाइफास्फो ग्लिसरलिक ग्लिसरिक एसिड से थ्री फास्फो ग्लिसरली हाइट बनने की क्रिया तक ये कहलाता है अब चैन की क्रियाविधि तो पहले मैंने जो थ्री फास्फो वन थ्री डाई फास्फो ग्लिस्टरल डी हाइट से थ्री फास्फो ग्लिस्टरल डी हाइट तक के निर्माण को कार्बनीकरण कहा गया था वह गलत है ये वन थ्री डाई फास्फो ग्लिस्टरिक एसिड से थ्री फास्फो ग्लिस्टरल डी हाइट जब बनता है तो ये कहलाता है आप चैन की क्रियाविधि तो इसमें दो क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती हैं यहाँ पर जो त्रुटि हो गई थी उस आप उसको आप जो क्रियाविधि है उसको आप देख सकते हैं तो पहली जो क्रिया है कार्बनीकरण जिसमें रिब्लोज फाइव फास्फेट जो क्रिया होता है एटीपी के साथ रेब्लोज वन फाइव डाई बनता है और ये जो प्रारंभिक यौगिक जो कि कार्बनीकरण की क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं ये कार्बनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके थ्री फास्फो ग्लिसरिलीहाइड बनाते हैं थ्री फास्फो ग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं ये थ्री फास्फो ग्लिसरिक अम्ल ए के तो पहली जो वन थ्री रिब्लोज वन फाइव डाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड छेणु और जल के छेणु क्रिया करके थ्री फास्फो ग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं ये है 
कार्बनीकरण की क्रिया और दूसरी जो क्रिया है थ्री फास्पो थ्री फास्पो कार्बनीकरण की क्रिया में एक उत्पाद और जो बनता है थ्री फास्पो ग्लेसरिक अम्ल ये ए के साथ क्रिया करके वन थ्री डाई फास्पो ग्लेसरिक एसिड का निर्माण करते हैं तो ये भी कार्बनीकरण क्रिया है अब वन थ्री डाई फास्पो ग्लेसरिक एसिड एन के साथ क्रिया करके थ्री फास्पो ग्लेसरल डीहाइट डिहाइड्रेनेज जाइम की उपस्थिति में थ्री फास्पो ग्लेसरल हाइट का निर्माण करता है एन बनाते हैं और यहाँ पर फास्फ्रिक अम्ल का निर्माण होता है फास्फ्रिक आयन बनते हैं ट्वेल्व एच टू एस ओ फोर का भी निर्माण होता है तो यहाँ से वन थ्री डाई फास्फोक एसिड से थ्री फास्फोक एसिड का निर्माण तक की जो क्रिया है वह है आप चैन की क्रियाविधि